ലോഗോ നിർമ്മാണം ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനമായി ലോഗോ നിർമ്മാണമാണ് ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഐ ടി അറ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ ഈ ലോഗോ ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ അറുനൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റമ്പത് പിക്സൽ വലിപ്പത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ലോഗയാണ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനക്രമം ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്ന് നിശ്ചിത വലിപ്പത്തിൽ ഒരു ക്യാൻവാസ് നിർമ്മിക്കാനാണ് അറുനൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റമ്പത് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസിലാണ് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റർ എന്ന രൂപത്തിൽ ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് ജാലകം തുറക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് ജാലകം തുറന്നു വരുമ്പോൾ ഫയൽ മെനുവിലെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഫയൽ മെനുവിലെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ വലിപ്പം വിടുത്ത് നൂറ്റമ്പത് വിടുത്ത് അറുന്നൂറും ഹൈറ്റ് നൂറ്റമ്പതും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ജാലകം ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു വിൻഡോ ലഭിക്കും നമുക്കറിയാം സ്ക്രോൾ ബാർ നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് ക്രമീകരിക്കാം സൈഡിലുള്ള സ്ക്രോൾ ബാർ അതുപോലെ താഴെയുള്ള സ്ക്രോൾ ബാർ നീക്കി ഈ ഇതിനെ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നീളം അറുന്നൂറും ഉയരം നൂറ്റമ്പതുമാണ് ഇനി ക്രിയേറ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ മൂന്ന് ചതുരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ചതുരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം ക്രിയേറ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ നിറം വെള്ളയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഫിൽ കളർ ടൂൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിറം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ചതുരങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂന്ന് ചതുരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ലോഗോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതിനു വേണ്ടി ഫയൽ മെനുവിൽ ഇമ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫയൽ മെനുവിൽ ഇമ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ഫോൾഡറിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ റിസോഴ്സിൽ ഐ ടി ലോഗോയുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ലോഗോ നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ലോഗോ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനാവശ്യമായ വലിപ്പം നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചതുരത്തിൻ്റെ നിറം വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനതിന് വേണ്ടി ഈ ഫിൽ കളറിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏകദേശം ആ ഒരു നിറം ലഭിക്കുന്ന ആവശ്യമുള്ളൂ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചതുരത്തിലും ആവശ്യമായ നിറം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ ചതുരത്തിനും ആവശ്യമായ നിറം നൽകി ഈ വിൻഡോ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും നമുക്കറിയാം ഹൈറ്റ് നൂറ്റി അമ്പതാണ് ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൽകാം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അതുപോലെ ഇതിനും ഹൈറ്റ് നൂറ്റമ്പതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അളവുകൾ നൽകാം എങ്കിലും ഈ ലോഗോ പോലെ ആകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചും നൽകാം നൽകിയതിന് ശേഷം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആരോഗ്യം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായ സ്ഥാനത്തെത്തിക്കാം ഇതും ആരോഗ്യം ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുക ഇതിൻ്റെ അളവ് ബാക്കി അറുന്നൂറിൽ ഇനി മുന്നൂറ്റമ്പതാണ് ഹൈറ്റ് നൂറ്റമ്പത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് അവശേഷിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപതാണ്
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആരോഗ്യം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബോക്സിനെ കൃത്യമായ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താം നമുക്ക് സൂം ടൂൾ ഉണ്ട് സൂം ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് വലുതാക്കാം കൃത്യമായി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇനി ഐ ടി അറ്റ് സ്കൂൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഐ ടി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ അറ്റ് ദ റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം ഐ ടിയുടെ വലിപ്പം അതുപോലെ നിറം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഐ ടി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഇതിൻ്റെയും വലിപ്പം കൂട്ടി അറ്റ് ദ റേറ്റ് സ്കൂൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ നിറം വെള്ളയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഫിൽ കളറിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെള്ള നിറം ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് സ്കൂൾ എന്ന് എഴുതിയതിനെയും കൂടെ ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു കൃത്യമായി വെള്ള നിറം വരുന്നതിന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഐ ടി അറ്റ് സ്കൂൾ എന്ന് ഇതിൻ്റെ ലോകം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ ജിമ്പിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ചിത്രവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ലോഗോയും രണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ റാസ്റ്റർ ഫയലുകളുടെയും വെക്ടർ ഫയലുകളുടെയും ആ വ്യത്യാസം നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ സൂം ഇൻ ഓർ ഔട്ട് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായി അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വ്യക്തത നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇത് വളരെ എത്ര സൂം ചെയ്താലും അതിൻ്റെ വ്യക്തത നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇത് ഇതാണ് ഇങ്ക് സ്കേപ്പിലും ജിമ്പിലും നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോഗോ അതിൻ്റെ വ്യക്തത നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല തിരിച്ച് റാസ്റ്റർ ഫയലായ ജിമ്പിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ വ്യക്തത ഇത് വലുതാക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫയലിൽ സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചിത്രത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ഡ്രോയിങ് എന്ന ഒരു പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിനെ ഡ്രോയിങ് വൺ എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പത്തി എയിൽ നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതിയ ഫോൾഡറിൽ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനമായി ഇത് സേവ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ ഇത് സേവ് ചെയ്ത സ്ഥലം വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫോൾഡർ കളർ പലറ്റ് അനുയോജ്യ നിറം നൽകി അക്ഷരങ്ങൾ ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് സൂമിൻ സൂം ഔട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് വലുതാക്കി നോക്കാം എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്